这盘残局啊，挺难。红方想赢得十分有想象力。如果你对自己的棋力有信心，可以暂停走一把。咱们先介绍一下，乍一看场上挺乱，其实也不乱。黑方底线这四个卒一匹马，他是动不了的。前提是你不要主动去招惹他，千万别手欠。黑方老将在三楼，动不了，有窝心马，也不能平，老帅在外边，他有两个车。那咱们红方第一步肯定是先把这干掉，吃完不就有杀了吗？浸泡一步啊，想活命就得用车来防守，就是将一军上三楼，再将回二楼，然后就得做出选择了，直接跟炮死了。红方这个不能进，人家还有一个呀，那你再跟他这个又逮不住了，你这输的也太快了。看来黑方只能放在这个位置，红方将军就垫，这六路炮呢也过不来。那现在就是说红方没有杀齐了，那咱们重新扫描棋盘。黑方除了这个车，还有底象，外加这炮能动啊，象倒是没事儿。这炮太危险了，先吃掉，舒服了。好，现在就到黑方走了，能动的子儿只有两个，车跟底象，象不敢飞。因为红方只要一这样，无解之棋，怎么说呢？假设再飞个象吧，红方就进炮将，他只能垫车，对吧？红方不是退炮，因为黑方可以用车跟，是这样的。咱们进炮打马，老将吃不动，高士呢也吃不动，被拉住了。黑方解套都晚了，红方下底，平兵一将就死，倒挂金钩了。他也没法吃兵，红方白拱。来，回到这个坐标，此局面轮到黑方走，飞象不行，红方家中炮没了。之所以会出现这种情况，那是因为黑方是低头车，他如果能往后退几步，这红方就不敢家中炮了。平车一将，红方都快凉了，因为这一将红方只能垫士，中士一动马可就出来了，那可真变成群魔乱舞了。假设黑方真退车。红，浸泡将，他只能垫，对吧？垫住以后没时间平中炮 ，A 计划得放弃。这里要执行 B 计划，老气人了，往这儿弄，这啥造型啊？黑方有炮不敢吃，下底，平炮可就死了，想下了心也解不了啊。那也就是说呀，现在棋盘之上。黑方能动子儿就只剩底将了，没啥疑问吧？往边路飞就得了。那红方怎么赢呢？这里边太有学问了，简直是匪夷所思。四郎再次建议各位棋友从这暂停想一想，主要是思路。好，咱们开始。红方正手飞将，甭管要干什么，黑方走闲就完了。红方再飞。他往边路弄，咱们降路到中间。黑方再次走线，有棋友说：“我看懂了，四郎，你这是要飞象打车啊？那肯定不是啊，你一打他又砍炮了，再无胜算，这象给炮扣家了，不行，那飞象有啥用啊？踩足也不像话呀。这么走，把炮往前弄，黑方接着走线。”红方飞高将，还有一个回合，咱们红方到站了，飞到左侧，那这还是摸不着头绪啊。黑方走闲，红方退炮，估计这时候对手还是蒙的。飞将，红方走一个炮八平九，不敢吃吧？下底平炮一将没了，接着荡秋千吧。此刻红方要把七路炮也平到一边，形成了担子炮。黑方的车能平了，但是没有任何意义。咱们就当他飞象吧。下面红方要调整兵的位置，往右。只有形成担子炮的情况下，咱们才敢走。如果是这个造型，那么你一平，黑方就给鞭炮做了。咱们这个七路炮呢也没法沉底，
。好，解释清楚了，咱们动手。走弦，冰跪神速，象跪神速。好了，到位了。就即使黑方这边没有象，咱们也不用过去，够用了。下面不管黑方是平车还是飞象。红方都是后炮平七，他还是不敢吃，怕炮沉底，那就继续飞飞。红方炮九平八，这里走弦，红方沉底炮，一将就死了。黑方只能跟，红方借尸还魂，弃炮一将，对手只能做掉平炮再将。绝杀无间。好了，一切归于平静了。这棋呢，该说不说，挺难。要是没有思路，拿软件都解不开。好了，感谢收看，关注点赞，下期再见。